Muchas gracias, Rox. En efecto, hoy es martes de que el estudio está lleno y la verdad es de que tenemos invitados muy especiales y muy interesantes. Es el caso de este bloque porque fíjate que nos acompaña el director general del Centro Cultural de Tijuana. Estamos hablando del licenciado Pedro Ochoa, que pues la verdad nos viene a platicar sobre todas las actividades que tienen en este momento en el centro y que debe de aprovechar si tiene a los pequeñines en casa. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Ángel, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, adelante. Aquí tiene el espacio. ¿Cómo estamos? Eh, tenemos un montón de actividades ahí en Secut. Así es, Abril, fíjate que hay, hay una serie de actividades muy atractivas, tanto en, desde la literatura, las artes visuales, los conciertos, que bueno, muy atractivas para el público. Me mencionaba ahorita antes de entrar aquí al aire que precisamente tienen varias actividades para los niños. Ahorita Correcto, que claro que sí. Bueno, hemos estrenado un espectáculo láser que se llama Odisea Galáctica okay. a dos y tres de la tarde todos los días. Y tenemos el gran festejo de Ven a Pintar con nosotros, que es, un, es una actividad dedicada exclusivamente a los niños, completamente sí. gratuita, donde pueden llegar los jovencitos a pintar, se hacen concursos de pintura, se regalan premios. Hay una serie de empresas que apoyan el proyecto para, o, para, dar, para poder ofrecer a los niños completamente gratuito la actividad. Bien, también eh, mencionaba que tienen una obra que no se la pueden perder y por algo característicamente que viene eh, la pintura de la mujer... Olga Costa. Exacto, no, pero la, la pintura, ¿cómo se llama? La vendedora de la frutas. La vendedora de frutas. Platíquenos sobre eso. Bueno, eh, tenemos tres exposiciones muy atractivas. Una del maestro Vicente Rojo, es un sí. diseñador. Del maestro Álvaro Blancarte, que es quizás uno de los mayores pintores de Baja California actualmente, de los mayores artistas. Y la exposición de Olga Costa. Okay. ¿Quién es Olga Costa? Olga Costa es una mujer de origen alemán, Olga Kostakovich, okay. pero al llegar a México se relaciona con el mundo de las artes visuales, se casa con el maestro Chávez Morado y nos deja una obra completamente mexicana. Y eh, para satisfacción de los tijuanenses, después de estar expuesta en el Palacio de Bellas Artes, viene para acá. E incluye esta obra que aparece en todas las antologías del arte mexicano del siglo XX. Se llama La Vendedora de Frutas. Uh -huh. Es un cuadro de tres metros por dos metros donde vemos a una vendedora de frutas con todo el colorido y el sabor y el amor a México. Claro, si uno va a un mercado popular en México hoy, en Tijuana o en México, encuentra esa vendedora sí. de frutas exactamente. Pero aquí es el talento, fíjate, es tan importante que se llegó a pensar que era, había sido hecha por, por Diego Rivera. Uh -huh. ¿no? Pero es de una enorme calidad y representa la Escuela Mexicana de Pintura y es de las pocas ocasiones que se autoriza que la pieza salga de México, o sea, de la Ciudad de México. Y está en este museo, eh, en el Centro Cultural Tijuana, para disfrute de nosotros. Entonces, definitivamente no la podemos dejar pasar. Esa no la podemos perder, claro. Exacto. Lick, eh, coméntenos también por qué ya viene nuestra, pues, nuestra compatriota aquí, eh, Julieta Venegas, estará en nuestra ciudad. Este fin de semana está dedicado a dos compatriotas, muy bien dicho. A Federico Campbell, el primer homenaje que se le realiza después de su lamentable fallecimiento, que es el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Cineteca. Y dos conciertos, Julieta Venegas quizás la tijuanense más reconocida internacionalmente. Sí. ¿no? Dos conciertos, el viernes 25 y el sábado 26 a las 8 de la noche. Y hemos dejado unos regalos de cortesía, dos pases dobles para los dos conciertos. Así Viene es. a presentar su nuevo disco. Deben de estar atentos porque ya, ya lo dijo aquí el licenciado Pedro Ochoa, nos dieron unos regalitos que más adelante se los regalaremos con mucho gusto. ¿Qué es lo que espera la gente para esta presentación de Julieta Venegas? Bueno, ella misma lo ha dicho, es, es una obra, un disco mucho más pensado, uh -huh. pensando en lo que está ocurriendo en el país, eh, son letras un poco más sensibles, ella misma lo dice. Y bueno, estamos muy satisfechos, muy contentos que se haya logrado que lo lance estando en Tijuana, en el Centro Cultural Exacto. Tijuana. Es, es un orgullo para nosotros. Estaba, me, ayer me enteré que creo que fue uno de los primeros lugares en donde ella cantó a los 17 años, el SECUT. Claro, ella formaba parte del grupo Tijuana No Ajá. y musicalizó una obra de teatro a mediados de los noventas, eh, Sirenas del Corazón, una obra de Edward Coward. Pero luego ya como solista también eh, cantó en el sector. Okay. Y ahora estamos muy satisfechos que regrese con su sexto disco. Claro, que regrese aquí a la tierra que la vio nacer. Lick, fíjese que hay mucha gente, tal vez, eh, que a lo mejor pues, no va tan seguido al Secut. Yo eh, últimamente me eh, he llegado por X o Y razón y veo a todos trabajando, pero sí, desde que entran hasta que salen. Hay mucho trabajo en Secut siempre, ya lo mencionaba, ahorita tienen varias actividades en la semana. ¿Qué esperamos en el mes? Bueno, en el mes continúan abiertas las exposiciones. Hoy mismo iniciamos con la exhibición de la película La Gran Belleza, okay. la película ganadora del Oscar como mejor película eh, extranjera. Y estamos preparándonos para entrar en mayo. Seguimos con el ciclo de conferencias 
que son eh, dedicados a José Emilio Pacheco, uno de los tantos escritores que se nos han ido en este fatídico 2014 para los escritores mexicanos. Eh, bueno, García Márquez, que es colombiano mexicano, eh, falleció José Emilio Pacheco, Federico Campbell y el fundador quizás de la crítica literaria en México, Emanuel Carballo. Todos ellos se nos fueron en un lapso de cuatro meses. Entonces, bueno, José Emilio Pacheco. Y luego, a finales de mayo, empezamos con eh, la Feria del Libro de Tijuana, de la cual seremos sede, con el concierto inaugural gratuito de Eugenia León, el 30 okay. de mayo. El 16 de mayo, Paté de Foix, gratuito también en la explanada. Okay. Y Mario Iván Martínez, con el, con el diario de un loco. O sea, tenemos agenda llena. Ahí agenda en llena. Ya, ya está lleno todo el año. Uh, Lick, <risa> lamentablemente ya el tiempo nos pide que nos vayamos al otro lado del estudio. Quiero agradecer su presencia aquí con nosotros. Agradecido ¿verdad? a nosotros. Eh, aquí las puertas siempre estarán abiertas en como cada mañana. Y por el momento pues ya nos vamos con nuestra guapísima conductora, eh, Elizabeth Segovia, que también ya tiene a una invitada de lujo.